परम करुणामय प्रभुर नाम शुरू कर जरा सूफिजम विडी यूट्यूब चैनल देखें तरह सबा के जान स्वागतम आज के कैकटी विषय नहीं आलोचना करब जो प्रश्नगुल मूलत अपन का प्रश्नगुल जवाब देर चेषा करब खूब छोटो छोटो संक्षिप्त आकार एक भाई प्रश्न कर कीसर कारण धराधामे आसलम आक भाई प्रश्न कर गत बार कौन जन्मे अर्थात पशुकुले ना मानवकुले कम जन्म लाभ कर जार जो एबार ए रकम जीवन लाभ करते हल ये प्रश्नटी अने के थकें कैन धराधामे पृथ्वी आगमन कर लम जन्म हल प्रथम आलमे आरो सारीबद्ध भावे दाड़ान छमे जख प्रभु प्रश्न करल तुम्हरा कि प्रभु हिसाब से स्वीकार कर रूह बा आत्मागुलू बोले उठल जे ना आपना के प्रभु हिसाब से स्वीकार करा अपनी अपनार मत मत तक ते दुरबल करा हल तर आर जिज्ञेस हल तर एक ही बोल जो अपनी आपनार ये रूहगुलो के दुरबल करते करते जो अनेक दुरबल कर फेला हल तक से रूहगुलू बोले उठल जो हाँ अपनी हमें प्रभु और अपना आपनर बान्दा तरपर य कथार सत्यता प्रमाणर जो के पृथ्वी नामक ग्रहे मानव देह दिए प्रेरण करा हल तरपर के देह धारण कर मानव कूले जन्मग्रहण करते हल यधामे अर्थात से भूल शि से कथार सत्यता प्रमाणर जो जन्मग्रहण कराधामे एस इटे प्रमाण करार्जन जे हम प्रभुर अनुगत ये दिल धर्मी मतामत अनुसारे जो मतमत एस अनुजय एन कथा हम जन्म के एकटाई कि ना कि प्रथम बार ये आसलम ना पूर्व आओ इस प्रथम बार धराधामे आसार जो कारण छो से उल्लेख कर लम्बा स्रष्टा के अस्वीकार कर सेज जन्मग्रहण करमाण करार्जन जो ईश्वर के पूर्ण भाव विश्वास करी और तर कर्म मध्यमे प्रकाश कर देखिए दीते चाहिए जामी मतामत मूलत आलमे आरो रूह आकार जो छम तक हमारा से परमे साथ मूलत सबाई से परम ही एक अंश से ही महासिंदुर एक बिंदु हम हमें कर्म कारण से ही महासिंदु के छिटके पड़े आज बिंदुते रूपान्तरित मानव देह वो देह धारण कर पृथ्वी चलाफे कर जन्मग्रहण और मृत्युबरण करम के परिशुद्ध करते ना पार्ब तर जन्म मृत्युर बंधने आब्ध थकते हैं बार बार जन्मग्रहण करते हैं मृत्युबरण करते जत दिन पर्त आत्मार कुलशता दूर होना तो तीन पर्त तो आसा जावा बंद होना और आसा जावा बंद ना हार अन्तम और एक कारण हमारे वासना जत दिन पर्त चावा पावा थको वासना थको तत दिन पर्त आसा जावा अनिवार्य से भलो कर्म ही हूँ अथवा मंद कर्म ही हूँ अने के बोलते भलो मंद कर्म हम आसब तो बुझते परलम क्योंकि भलो कर्म क्यों आसब मंद कर्म कारण जदि धराधामे आसी भलो कर्म धराधामे आसते हैं ठीक जे कारण मंद कर्म आसते हैं अर्थात फल भोग करार्जन अर्थात मंद कर्म फल भोग करार्जन धराधामे आसते हैं ये प्राय सबा बुझी तई ये नहीं तेम एक माथा घामाते हैं ना कि भलो कर्म दुनिया आसते हैं ये शार पर अने द्विधाद्वंदे पड़े जाए कारण हे वासना अर्थात जख भलो को करार पर वासना राखी जो इटार फल चाहिए उदाहरणस्वरूप बला जाए का दस टाक दान कर लम दान पेचने उद्देश्य थकल ता हलो परवर्ती जीवने जाना के उन्नत जीवन देव है अर्थात हमें जान और धनी हुए जन्मग्रहण करी अर्थात दान बनीमय चावा दस टाक दान कर एकश टाक पा सत्तर गुण बृद्धि करता पा ये एक मन वासना ए रकम चिंता भावना को दान कर ले दान भोग करार्जन के जन्मग्रहण करते अर्थात तब हाँ आगामी जन्म उन्नत जन्म 
এবার যদি কেউ ভিখারি থাকে কেউ যদি দান খয়রাত করে তাহলে সে আগামীর অবশ্যই ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করবে এবং ধনী হবে তার উন্নত জীবন লাভ করবে এবার যদি কেউ সাধুসঙ্গ করে যদি ফ্যামিলি এই রকম হয় যে তার ফ্যামিলি তাকে মান মানছে না বা এই লাইনের না অর্থাৎ আধ্যাত্মিক টাইপের না তো তাহলে তারা খুব মানে বিদ্রোহ করে বা অনেক কষ্ট করে এই লাইনে আসে কিন্তু এই যে বাসনা যে আমি আধ্যাত্মিক লাইনে আছে আগামীবার আমি আরও অনেক জানতে পারবো এই জন্মে খুব কম জানলাম আগামীবার হয়তো বা আমি মানে পীরের দরজা পাবো বা অনেক আত্মজ্ঞান হাসিল করব এরকম কারণে যদি কেউ সাধুসঙ্গ করে তাহলে সে আগামীবার সত্যি অনেক জ্ঞানী হয়ে আসবে কিন্তু তার আসা যাওয়া বারণ হবে না আমাদের পর পরবর্তী জ জীবনে জ্ঞানী হয়ে আসতে হবে ধনী হয়ে আসতে হবে বড় লোক হয়ে আসতে হবে সুন্দর চেহারা নিয়ে আসতে হবে বা সুন্দর গুণ নিয়ে আসতে হবে এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমাদের উদ্দেশ্য থাকা হবে থাকতে হবে যে আমরা সেই পরমের কাছ থেকে এসেছি সেই পরম বা সেই মহাসিন্ধুতে আবার কীভাবে মিলিতে হব সেই চিন্তা নিয়ে অর্থাৎ আমাদের যেন আর জন্মগ্রহণ করতে না হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্বাণ লাভ বাকাবিল্লায় পৌঁছানো বা জন্ম মৃত্যুকে বারণ করাই হলো আমাদের সাধনার মূল লক্ষ্য কিন্তু আমরা ভুল করে বাসনা নিয়ে কর্ম করি অনেকে দয়ালের খেতমত করেন তাও হয়তো বা কোনো বাসনা নিয়ে এই যে বাসনা থাকা অর্থাৎ দুনিয়াবি কোনো বাসনা থাকলেই তাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে তবে সে উন্নত জীবন লাভ করে ভালো কর্মের জন্য এবং খারাপ কর্মের জন্য সে খারাপ বা মন্দ নিম্ন স্তরের জীবন লাভ করবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমি আমার কথায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বা কোরআন হাদিস বলেন বা অন্য কোনো বিষয় বলেন রেফারেন্সগুলো একটু কম টানি কারণ এগুলো আমি আমার নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করি ধর্মীয় উদ্ধৃতিটা সামনে আনলে দেখা গেল একটা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব বা অন্য মতভেদ সৃষ্টি হবে আমি সেটা চাই না তবে এইসব বিষয়ের অনেক দলিল রয়েছে অনেক ধর্মগ্রন্থেই এখন সেই দিকে যাচ্ছি না এখন কথা হচ্ছে আমরা যে ধরাধামে আসলাম অর্থাৎ সেই প্রথম কর্মের কারণে তা আমি ব্যক্ত করেছি কিন্তু আমরা যে বারবার জন্মগ্রহণ করি এটা নিয়েও অনেকের একটা প্রশ্ন থাকে যে আমরা কেন আবার জন্মগ্রহণ করব বা পূর্বেই কেন জন্মগ্রহণ করেছিলাম এই কথার সহজ একটি উত্তর আপনি খুব স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করেন সেটা হচ্ছে আমরা এবার কেন জন্মগ্রহণ করলাম ধরে নিন আমি এটার উত্তর জানি না বা আপনি এটার উত্তর জানেন না তর্কের খাতিরে এটা মেনে নিলাম এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এবার কেন জন্মগ্রহণ করলাম এই প্রশ্নের উত্তর কি তাদের কাছে আছে যারা বলতে চাচ্ছে যে আগামীবার আমরা কেন জন্মগ্রহণ করব বা পূর্বে কেন জন্মগ্রহণ করেছিলাম আমরা আগামীবার সেই কারণেই জন্মগ্রহণ করব এইবার যে কারণে জন্মগ্রহণ করেছিলাম আমরা পূর্বে সেই কারণেই জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবার যে কারণে জন্মগ্রহণ করেছি অর্থাৎ আমরা আমাদের কর্মের ফল ভোগ করার জন্য তারপরে ধর্মীয় উদ্ধৃতি যদি বলতেই হয় এ ব্যাপারে তাহলে প্রথমবার ধরদামে আসার ব্যাপারে যেটা আছে যে সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন আলাস্তুবি রব্বিকুম আমি কি তোমাদের প্রভু নই তখন নফস বলে উঠল কলু বালা অর্থাৎ তারা বলে উঠল হ্যাঁ আপনি আমাদের প্রভু এটা কোরআনে এভাবে এসেছে একবারই বলা হয়েছে যে আমি কি তোমাদের প্রভু তারা বলল হ্যাঁ কিন্তু বিভিন্ন তাফসির বা বিভিন্ন জায়গায় এরকম ব্যাখ্যা এসেছে যে এটা বারবার বলার পর তারপরে মানুষকে দুর্বল করার পর তখন তারা এটা শিকার যায় এই জন্য আমাদের আসতে হয় তারপর বলতে গেলে বলা যায় যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল আমাদেরকে প্রেরণ করার তাই তিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মূলত আমরা সেই মহাসিন্দুরই একটি বিন্দু এটা এমন কিছু নয় যে ঈশ্বরের মন গড়া কারণে আমরা দোষী হয়েছি বা আমাদের এই পৃথিবীতে আসতে হয়েছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের কোনো দোষ নেই সব দোষ তাহলে তো ঈশ্বরের দিকে যায় এরকম কিছুই নয় সবাই তার কর্মের জন্যই জন্মগ্রহণ করে এবং ধনী গরিব বা যে যে স্টেটাস অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করছে এবং আছে তা সবই তার কৃতকর্মের ফল কোরআন আল্লাহ তালা স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন যে জলে এবং স্থলে যত বিপর্যয় ঘটে তা সব কিছুই মানুষের কৃতকর্মের ফল এরকম অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে স্পষ্টভাবে যে মানুষ তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে তা ছোট হোক অথবা বড় হোক এবং অনেকেই বলে থাকে যে সন্তান যখন লোলা হয় বা কানা হয় বা জন্মান্ধ বা যাই বলেন প্রতিবন্ধী হয় তখন অনেকেই বলে থাকে যে এটা নাকি পিতা মাতাকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তালা বা সৃষ্টিকর্তা মানে করে থাকেন এখন কথা হচ্ছে যদি এরকমই হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টা অন্যরকম হয়ে যায় কারণ আল্লাহ তালা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে একাত্মা অন্য আত্মার পাপ ভোগ করবে না অর্থাৎ একাত্মা অন্য আত্মার শাস্তি ভোগ করবে না এটা কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় আছে এবং খ্রিস্টান ধর্ম বা বাইবেলও এরকম আছে যে পিতা তার পুত্রের জন্য দোষারোপ হবে না এবং পুত্রের জন্য পিতা বা পিতার জন্য পুত্রকে দোষারোপ করা হবে না তো এখান থেকে বোঝা যায় যে না আমাদের এই কথাটি ওই হিসাব করলেও ভুল এবং যুক্তি বা বিবেক দিয়ে 
বিচার করলে দেখা যায় এটা সম্পূর্ণ ভুল কারণ যদি হ্যাঁ ধরে নিলাম যে আমাদের পরীক্ষা করার জন্য শুধুমাত্র এই ভাবে উন্নত জীবন বা ক্ষুদ্র জীবন দান করা হয়েছে যে যে যার যার অবস্থান থেকে স্রষ্টার ইবাদত করবে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা পরীক্ষা দিলাম তো পরীক্ষার হলে যদি আপনি গিয়ে দেখেন যে এক একজনের প্রশ্ন এক এক রকম তাহলে আপনার ভেতরটা কেমন করবে অবশ্যই যে প্রশ্ন নির্ণয় করেছে বা প্রশ্ন করেছে তাকে বা সেই শিক্ষা বোর্ডের যে প্রধান বা যারা আছে তাদেরকে অবশ্যই আপনি দোষারোপ করেন বা গালিগালাজ করেন স্বাভাবিকভাবেই বলবেন যে এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বা অবিচার করা হয়েছে কারণ এমন হতে পারে যে ওই প্রশ্ন উত্তরটা আপনি জানেন যেটা কিন্তু সেই প্রশ্নটা অন্য কাউকে করা হয়েছে তো এরকম হলে যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টিতে বোঝা যায় যে এটা একটা ভুল বা অবিচার সেখানে ঈশ্বর যিনি পরম করুণাময় ক্ষমাশীল এবং সবচাইতে বিচক্ষণ ব্যক্তি সে কি করে এরকম ভুল করতে পারে যে পরীক্ষা প্রশ্নপত্র এক একজনের জন্য এক এক রকম কাউকে গরিবের ঘরে পাঠিয়ে তাকে এখন ইবাদত করতে হবে আবার কাউকে ধনীর ঘরে পাঠিয়ে ইবাদত করতে হবে আবার তো বলা হয় যে এক এক ধর্মের লোক নাকি স্বর্গে যাবেই না শুধু তাদের ধর্মের লোকই স্বর্গে যাবে এরকম অনেক কথা থাকে হিন্দুরা এরকম বলে থাকে মুসলিমরা এরকম বলে থাকে খ্রিস্টানরা বলে থাকে যে আমরাই সঠিক বাকিরা আর সঠিক নয় এখন কথা হচ্ছে যদি আমা আমি হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করি তাহলে আমাকে মুসলিম হওয়াটা অনেক কষ্টের কিন্তু মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করলে এটা আমার জন্য ইজি আবার আমি যদি মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করি তাহলে আমাকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করাটা আমার জন্য কঠিন তো ঈশ্বর যদি এত বিচক্ষণ হয়ে থাকে তাহলে আমাকে কেন এক এক সময় বা এক একজনকে কেন এক এক ধর্মগ্রন্থ যেখানে পালন করা হয় বা ধর্ম পালন করা হয় সেসব পিতামাতার কাছে তাকে পাঠাবেন তাহলে তো এটা সে চাইলেই সহজ করে দিতে পারত এখন অনেকে সবাই এ কথা বললে বলে যে এটা আল্লাহর ইচ্ছা না এরকম কিছু নয় আল্লাহ মানুষের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেন না যা সে বহন করতে পারে না আর তাছাড়া সে প্রশ্নপত্র এক একজনের জন্য এক এরকম করে না অর্থাৎ কারো সে প্রতি তার দৃষ্টি এরকম নয় যে হ্যাঁ আমি একে খুব ভালোবাসি আর একে ভালোবাসি না এরকম নয় সবাই তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করবে যে আল্লাহ কারো চেহারা দেখেন না তিনি দেখেন মানুষের অন্তর এবং তার কর্ম তাই যে সন যে শিশুটি এখন কানা হয়ে বা জন্মান্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করলো আপনি ধরেই নিতে পারেন যে সে পূর্ব জন্মে কোনো পাপ করেছিল সেই জন্য তাকে এবার জন্মান্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে তা না হলে এই শিশুটির প্রতি এটা যে একটা অবিচার তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় এটা আপনি হয়তো বা ধর্মীয় কারণ না মানতে পারেন বা আপনি অনেক কিছু ভাবতে পারেন কিন্তু বিবেক খাটালে এটার কথা এটাই আসবে আর আল্লাহ কারোর সাথে অবিচার করেন না তার কোনো দোষ নেই সমস্ত দোষই আমাদের তাই আমরা যদি আবারও ধরা থামে আসি তাহলে আমাদের কিন্তু কর্মের কারণে আসবো ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছা করছেন বলি বারবার পাঠাবেন আর তার নাম জপ করাবেন এরকম কোনো ব্যাপার নয় বিষয়টা নয় এটা আমাদের কর্ম আমরা ভালো করলে ভালো পাবো খারাপ করলে খারাপ পাবো আর যখন নিষ্কাম কর্ম করব অর্থাৎ কোনো বাসনা রাখব না শুধু ভালো কাজগুলো করে যাব ঈশ্বরের জন্য যাই করব কাউকে দান করা থেকে শুরু করে যত কাজই আছে তার নাম জপ সব কিছু শুধুমাত্র এটার জন্য যে আমি আপনাকে চাই আমি সেই পরমের সাথে একাকার হতে চাই আমার আর অন্য কোনো কোনো কিছু চাওয়া পাওয়া নেই জান্নাত জাহান নাম জান্নাতের লোভ জাহান নামের ভয় কিছুই না তাহলে অবশ্যই এই বাসনা যখন থাকবে না সেই অনুযায়ী এবং আমাদের যখন পাপকর্ম থাকবে না তখন শাস্তি থাকবে না এবং ভালো কর্মের বিনিময়ে যখন বাসনা থাকবে না তখন আমাদের আর দেওয়ার কিছু থাকবে না তো ওইটার পুরস্কার স্বরূপই তখন আমাদের নির্মাণ লাভ হয় কিন্তু চাওয়া পাওয়া থাকলে এই নির্মাণ লাভ কখনো ঘটবে না আর কর্মযোগের যে বিষয়টা এটাই হচ্ছে সেই মূল বিষয় যে বাসনা ত্যাগ করে কর্ম করলে তবেই সেই কর্মযোগে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারবো তাছাড়া নয় তা আশা করি কেন আমরা ধরাধামে এসেছিলাম বা কেন আবারও আসবো বা কেন এসেছি বা এসেছিলাম এই সব কিছুর উত্তরই আপনারা পেয়েছেন আমি আমার জ্ঞান অনুযায়ী যতটুকু পেরেছি বলেছি তবে সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে হ্যাঁ আমরা এসেছি আমাদের কারণে আমরা মহাসিন্ধুতে ছিলাম এখন আমরা বিন্দু হয়ে গেছি অর্থাৎ আমরা গঙ্গা জল ছিলাম সেখান থেকে এখন আমরা কুয়ার জল হয়েছি যদি তিনি কৃপা করে আবার আমাদেরকে একত্র করে নেন তাহলে আবার আমরা গঙ্গা জল হয়ে যাব আমাদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে গঙ্গায় যে মিশে যাওয়া সেই মহাসিন্ধুতে এক হয়ে যাওয়া বিলীন হয়ে যাওয়া আর যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের বাসনাকে ত্যাগ করতে পারবো না ততদিন পর্যন্ত এই আসা যাওয়া বারণ হবে না এতে আমি যত সাধন ভোজনই করি যত ভালো কর্মই করি কোনো লাভ নেই আমাকে নিষ্কামভাবে কর্ম করতে হবে তবেই আমরা মুক্তি লাভ করব আরেক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে যে আমরা গতবার কোন জন্মে ছিলাম অর্থাৎ পশুকুলে ছিলাম না মানবকুলে ছিলাম বা কেমন জন্ম লাভ করেছিলাম যে যার জন্য আমাদের এবার এরকম জীবন লাভ করতে হলো এখন কথা হচ্ছে পূর্ব জন্মে আমরা পশু ছিলাম না মানব ছিলাম এই বিষয়টা আমাদের জানার বা 
বোঝার খুব বেশি যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরকম নয় আমাদের জন্য যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা আগামীবার কি জন্ম লাভ করব আগামী কালকে পশুকুলে চলে যাব উন্নত জীবন লাভ করব না মানুষ কুলে থাকব এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা অতীত হয়ে গেছে তা নিয়ে তো ভাবার কিছু নেই যা বর্তমান যা সামনে আছে তা নিয়ে ভাবা উচিত হ্যাঁ হতে পারি যে আমরা গত জন্মে অন্য কিছু ছিলাম বা মানসিক ছিলাম এর চাইতে হয়তো নিম্ন শ্রেণীর বা উচ্চ শ্রেণীর এক একটা কারণ দেখলে বোঝা যায় যে মানুষের জীবনের কতটা উন্নতি হয়েছে বা অবনতি হয়েছে তো এই বিষয়গুলো খুব সূক্ষ্ম বিষয় এইগুলো আলোচনা করার তেমন কোনো বিষয় নয় গুরুর কাছ থেকে আত্মজ্ঞান হাসিল করলে এই বিষয়গুলো খুব বোঝা যায় যা নিজে নিজে অনুধাবন করা যায় এগুলো আলোচনা করে বা অন্য কারোর কাছ থেকে শুনে বোঝার মতো বিষয় নয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা আগামীবার কোন জন্মে যাব বা মানুষ মনুষ্যগুল পাব কি না বা পশুগুলো চলে যাব কি না বা উন্নত জীবন পাব কি না হ্যাঁ এটার কথা হচ্ছে আমি খুব সহজভাবে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি যে একটি ছাত্র যখন পরীক্ষা দেয় তখন সে পরীক্ষা শেষ করে আসলে বা বা পরীক্ষা হলে থাকা অবস্থায় সে বুঝতে পারে তার পরীক্ষাটি কেমন হচ্ছে পরীক্ষা ভালো হলো না খারাপ হলো সেটা পরীক্ষা হলে থাকাকালীন বোঝা যায় এবং পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার দিকে বা শেষ পর্যায়ের দিকে একটি ছাত্র খুব ভালো মতো বুঝতে পারে যে আসলে তার পরীক্ষার রেজাল্ট কি হবে একটি ভালো ছাত্র পরীক্ষা দেওয়ার পরে সে বলতে পারে যে আমি এ প্লাস পাবো বা এ গ্রেড পাবো বা অন্য কিছু এবং একটি খারাপ ছাত্র বলতে পারে যে হ্যাঁ আমি ফেল করব বা এই সাবজেক্টে পাশ করতে পারি তো একটা অনুমান করতে পারে তাতে খুব বেশি একটা হেরফের হয় না তো এর কারণ হচ্ছে তার পরীক্ষা দেওয়ার ধরন এবং তার জ্ঞান তো অনুরূপভাবে আমরা যে মানুষগুলো এবার আছি বা যে অবস্থায় আছি আমরা কিন্তু আমাদের কর্ম সম্পর্কে খুব ভালো জানি আশেপাশের মানুষগুলো আপনার কর্ম দেখে না বুঝতে পারে যে আপনি আসলে কি চাচ্ছেন বা কি করছেন কিন্তু আপনার দয়াল এবং আপনি কিন্তু খুব ভালো মতোই জানেন যে আপনি কেন এবং কি কাজ করছেন তো আপনি জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে অবশ্যই যদি আত্মজ্ঞানী হন বা গুরুবাদী হন খুব অল্প জ্ঞান থাকলেও আপনি বুঝতে পারবেন যে আগামীবার আপনার জন্মটা কেমন হবে অর্থাৎ আপনি উন্নত জীবন পাবেন কি না আপনার সাথে ভালো হবে কি না না খারাপ হবে কারণ আপনি যদি এই এই জন্মে পশুর মতো আচরণ করেন মানুষের সাথে তবে আগামীবার আপনার জন্য পশুত্ব পাওয়ার জন্য বা পশুকুলে যাওয়াটা অনিবার্য আপনি যদি এবার মানুষকে দান করেন তাহলে অবশ্যই আগামীবার ঈশ্বর আপনাকে দান করবেন এবার যদি আপনি কৃপণ থাকেন আগামীবার অবশ্যই আপনাকে দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবার যদি আপনার স্বভাব চরিত্র ভালো না থাকে তাহলে হতে পারে আগামীবার আপনার স্বভাবে বা আপনার চেহারায় সেই বিষয়গুলি ফুটে উঠবে না তাই এই বিষয়টা খুব সহজ বা কঠিন কোনোটাই নয় এগুলি আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার উপলব্ধির ধারা বুঝতে পারবে যে আগামীবার সে কোন কুলে চলে যাবে তা আশা করি এই প্রশ্নের উত্তরটিও পেয়েছেন বাকি বিষয়গুলো না বুঝলে আপনারা আপনাদের গুরুর কাছ থেকে বুঝে নেবেন এবং ধ্যানের মাধ্যমে বা আত্ম উপলব্ধির মাধ্যমে এই বিষয়গুলো বুঝে নিতে হবে আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব আশা করি সেই ভাই তার উত্তরটি পেয়েছেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে মন্তব্যের ঘরে বা কমেন্টস বক্সে আপনারা সেই বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন আমি চেষ্টা করব কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য আর না পারলে পরবর্তীতে সেই বিষয়ে আরেকটি ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে